Spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud for doblet, så du får dobbelt så meget live spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Johan. Ja. Yeah. Good to have you back. Ja, yeah, good to be back. It did not look like you'd been out for such a long time. You really look good. Ja, yeah, I felt it. So. I guess it would it was pretty good for you to play on four lines. Yeah, but I mean it's yeah, tomorrow is better. Today is strange. Like if you play on three lines you you get into game more and you don't feel as tired, but tomorrow for sure will be better. And on, on Sunday, yeah, uh, Sunday will you need time to, to more time to be fresh or is that no, no problem? Our team is in good shape, so we're good. Great job. Yeah, thank you. Thanks. Dagens mand i Skysovs, Tobias, mål til 1-1 og 2-1, og den slutter 2-1. Så kan man ikke blive meget mere matchvinder. Hvad, tager os lige igennem målen? Nej, det er jo sjovt at få noget til mål, men altså, jeg vil sige, begge mål er jo på et flot forarbejde. Det første, der ligger, ja, altså, hvad det, Hjalmar, så ligger jo en perfekt puk ind på den åbne is, så jeg bare skal løbe ind i den. Og så brænder jeg oven i først og får så returen og sætter den ind, ikke? Og det andet mål, der laver de en, en, en kæmpe fejl, altså en kæmpe stor turnover, hvor jeg så ligger den tilbage til at kime og kime ind over til Federsen. Det er jo bare en iskold aflevering til mig, ikke? Så, så det er jo, altså, det gik rigtig godt for vores kæde i dag. Og også der, da Kino kommer ind, men, men særligt også, da det var mig og Hjalmar sådan op her. Og det er derfor, vi til sidst får uddeling, fordi vi også vi arbejder over i kampen i vores kæde. Men hele holdet gør det jo. Men nu var det så lige, i dag var det vores kæde, der score. Det kan være, at næste kamp er nok nogle andre. Så den kæde, den skal vi, den skal vi fortsætte med? Gerne for nødvendig i hvert fald. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg er rigtig godt lige at spille sammen med de to. Hvordan, øh, hvordan var det for dig at komme tilbage her efter lidt sygdom? Har du været meget nede, eller var det ikke så galt? Ja, jeg vil sige, det, 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 jeg tror egentlig, i dag mærkede jeg det ikke rigtigt. Vi spillede også på fire kæder i dag, det hjælper også. Men, men altså, det var klart lige den første træning, der var kommet tilbage, der kunne man godt mærke det. Men altså, omvendt, man er jo så god form, vi træner jo så meget, så hvis, hvis man bare er væk en enkelt dag eller to, så kommer man også hurtigt over det, selvom det selvfølgelig kunne mærkes første dag. Ja, har du sådan et, et overblik over tabellen, så du kan fortælle mig, hvad, hvad, hvad kigger man på nu? Jeg tror ikke. Personligt kigger jeg ikke efter noget, fordi jeg synes lige, vi er kommet ind i en periode nu, hvor vi begynder at finde vores spil og vores systemer. Og når det sidder der 100% og vi spiller, som vi dannet gør i dag og mod Sønderjyske, så kommer pointene, og så er jeg sikker på, at før eller siden, så kommer vi til at være deroppe, hvor vi bør være. Og jeg mener, at vi bør være deroppe. Helt klart, der er vores andet. Tak skal du have, Markus, en øh, ny stærk kamp i dag for både dig og for holdet mod Odense. Hvordan ser du den her kamp? Jeg ser det egentlig som en rimelig lige kamp. Øh, ja, specielt det første og anden periode, som, som er utroligt tæt, og så synes jeg, at vi får, får mere og mere spillet i tredje periode. Og det kan jo også ses på resultater, så det, det er selvfølgelig det givet, givet os en del, at vi har fire kæder, vi kører på, i stedet for at vi har tre, eller vi har fire med nogle øh, ekstra rutinerede spillere i en fjerde kæde. Så fire stærke kæder, det kan, det kan tydeligt mærke, mærkes på spillet, synes jeg. Hvad er det, der gør forskellen på den der meget målrige kamp i, i mandag, som sagtens skulle have været en endnu mere målrig? Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, at begge hold kom ud og, og tænkte lidt på at stå defensivt, fordi det var så målrig en kamp, som det var i, i sidst. Øh, men, men chancen er der jo, så det de, de, de skal godt have gået ind, kan man sige, men, men nogle gange så er det bare en, en 0-0 kamp indtil tredje periode. Det, 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 sådan så vi det i dag, så fik det, vi kunne trække den hjem i sidste periode. Nu har du det her i de sidste to kampe løftet en, en svenderrolle rigtig, rigtig flot i, i nogle kæder, som du ikke har været vant til at spille i, kan man sige, tidligere i karrieren. Og inden da der spiller du bak, hvordan er det sådan at blive bounced lidt rundt for dig? Ja, jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, jeg føler mig, jeg føler mig godt tilpas som bak også, og at spille den ene kamp som bak og den anden som center, det, det er egentlig op til trænerne. Jeg spiller bare, hvad de vil have, og om jeg skal spille med Aarhus og Arne eller om jeg skal spille med, med Mikkel Holten som bak, det, det betyder ikke det helt store. Så længe jeg kan bidrage det bedste muligt med holdet, så, så, er det, så er det godt for mig. Og det tror jeg godt, jeg kan hilse fra Rungsted øh, fanskaren og sige, at det har du i hvert fald gjort i det her gang. Tak skal du have, Mark. Tak. Ja, 
You're becoming a fan favorite pretty quick here, huh? Yeah, well, winning, winning certainly helps. <laughs> what is the difference in that now for you uh, compared to, let's say, about three, four months, uh, weeks ago? Uh, well, I, t I talked to Olaf uh, after the game in Herning, and uh, we watched the goals, and we noticed I was too deep in the net. So after that, he told me I need to just focus on being more aggressive, uh, using my size, being big, and it's uh, helped a lot. So uh, what is the next step for you, the, uh, another shutout here on Sunday? Uh, just keep building, keep building, keep going in a positive direction, uh, giving the champ team a chance to win uh, and play a strong team game and you know, we'll be fine and we'll, we'll get to some points and hopefully a win. Is the team also uh, a better help now than uh, those four weeks ago is it, or is it more you? Yeah, I mean, we've got some pretty key pieces back, I mean, uh, so we got our captain back last week so that, that's huge. On the DN, and then say you know, Johan was back, um, and then we also, you know, Antti and uh, Kisa didn't play on uh, Monday, so it certainly helped have them back. But having a full team, four lines, uh, seven deep, certainly helps us late in the game. If you look into the standings now, where is your focus now? Just climbing every game. Thank you.